இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பதினோராம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் பாடம் ஒன்றில் பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றமாக முன்னுரை இப்பாடத்தில் பொருளாதார சிந்தனை சிந்தனைகள் பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார முன் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றின் தன்மை பொருள் பற்றியும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் அடிப்படை இயல்புகள் பற்றியும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் அரசின் பங்கு பற்றியும் ரோஸ்டோவின் பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைகளை பற்றியும் காண்போம் பொருளாதார சிந்தனையின் தேற்றம் பொருளாதார கருத்துக்களின் தேற்றம் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிலேயே தொடர்புகள் பற்றி பொருளாதார சிந்தனைகளின் வரலாற்று விவரிக்கின்றது பழங்காலத்தில் வந்த ஹீப்ரூஸ் இந்தியர்கள் கிரேக்கர்கள் ரோமனைகள் மற்றும் இடைக்கால அறிஞர்களின் படைப்புகளில் பொறியியல் கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொறியியல் அறிஞர்கள் விட்டு செல்லப்பட்ட பாரம்பரியமே பொருளா பொருளாதார சிந்தனையாகும் மனித அறிவின் அனைத்து நிலைகளிலும் இதன் மூலமாக இதன் மூலம் எளிதாக அறிய முடியும் என பேரரசர் பெல் கூறுகின்றார் கூறுகின்றார் பழங்கால பொறியியல் சிந்தனைகளை படித்தால் பொருளியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தேற்றத்தையும் வளர்ச்சியும் எளிதாக புரி எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஈப்ரூஸ் பொருளியல் சிந்தனைகள் உலகிலே மிக பழமையான நாகரிகத்தை கொண்டவர்கள் ஈப்ரூஸ் இவர்களுடைய காலம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசிக்கு முற்பட்டது இவர்கள் பொருளியல் பிரச்சனைகளை பற்றி தனித்து தனித்து பார்க்கலை மதத்திற்கும் ஒழுக்க நெறிக்குமே இவர்கள் முக்கிய முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள் கொடுத்தனார்கள் கொடுத்தார்கள் வேளாண்மைக்கு இவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் வட்டி விலை சொத்துரிமை மற்றும் முற்றுரிமை முற்றுரிமை ஆகியவற்றிற்கு பற்றி தெளிவான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தனர் சகோதரர் ஈப்புரு ஈப்புருக்கள் வட்டிக்கு பணத்தை கடன் கொடு கொடுப்பதை ஏற்கவில்லை ஆனால் வெளி மனிதர்களுக்கு கடன் கொடுத்து வட்டி பெறலாம் என கருத்தை கொண்டிருந்தனர் அக்காலத்து ஏழை மக்கள் நுகர்வுக்காக கடன் பெறுதல் அதிக பெற்றால் அதிக வட்டி வசூலிப்பது நெறியா நெறியற்றது என கருதினர் வட்டி பற்றிய ஹீப்புருக்களின் சிந்தனைகளும் பழங்கால இந்திய மக்களின் வட்டி பற்றிய சிந்தனைகளும் ஒன்றே ஆகும் த தவறான எடைகள் கலப்படம் போன்றவற்றுக்கு எதிராக நிறைய சட்டங்கள் கொண்டிருந்தனர் வியாபாரிகள் சரியான விலையை வசூலிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் மேலும் லாபத்திற்காக உச்ச வரம்பை நிர்ணயித்தன நிர்ணயித்திருந்தார்கள் உழைப்பின் மதிப்பை ஈப்ரூகள் அறிந்தனர் ஈப்ரூஸ் நாகரிகம் வேளாண்மை சார்ந்த ஊரக பின்னணியை சார்ந்தது உழவின் தொழிலை செய்பவன் மிக மிகையான உணவை பெறுவா பெறுவான் என்பது இவர்களது பழமொழியாகும் ஏழா ஏழாவது வருடம் ஏழாவது வருடம் நிலத்தை சாகுபடி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் சாகுபடி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் தரிசு நிலமாக விடு விட்டு விடுவார்கள் நிலத்தின் செழுமையை மேலே பெற வேண்டும் என்பதே இது நோக்கமாம் ஜிப்லி வருடம் என்பது ஈப்ரீஸ் சிந்தனைகளின் சிறந்த கருத்து ஆகும் ஹீ ஜிப்லி வருடம் என்பது ஐம்பதாவது வருடமாகும் ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு நிலத்தை வாங்கியவர்கள் நில நில சொந்தக்காரர்களிடமே கொடுத்து விட வேண்டும் என்பது ஜிப்லி வருடத்தின் கருத்தாகும் ஈப்ரூஸ் காலத்தில் பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது பல வகை பானங்கள் பணங்கள் பற்றி குறிப்புகள் பல பழைய வேத நூல்களில் காணப்படுகிறது சோப்த் சோப்த் என்னென்னா சோப்த் என்பது வார வாராந்திர விடுமுறை ஓய்வு மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கு நிறைந்த நாளாகும் வார இறுதி நாள் என்பது சமூக கண்டுபிடிப்பாகும் இதற்கு இணையாக கிரேக்க ரோமானிய பண்டைய பண்பாடுகளில் நாகரிகங்கள் கூட காணப்படவில்லை என்று ஸ்பெஷக்கல் கூறியுள்ளார் சுருக்கமாக மதம் அறம் சட்டம் பொருளியல் தத்துவ இயல் ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து விடுவதை காணலாம் பண்டைய ஹியூபர்களின் பொருளாதார கருத்துக்கள் நவீன பொருளியல் அறிஞர்களின் கருத்துக்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது பழமையாக தோன்றின தோன்றினாலும் மனித மனதிலாத ப்ரோஃபவுண்ட் இன் இன்ஃப்ளேக்ஷன் ஆழ்ந்த இடத்தை பிடித்துள்ளது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ரோமானிய சட்டமும் கிறிஸ்துவ மதமும் ஐரோப்பியர்களின் பண்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டதாக கிரேக்கர்கள் எண்ணினார்கள் பண்டைய பண்டைய இந்தியர்களின் வாழ்க்கை வேலை நிலை சிந்தனைகள் உண்மை வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டது பிற உலக உலகனா பந்த பந்தங்களை பந்தங்களை பற்றியே அடிப்படை அடிப்படையாக கொண்டதில்ல ஜவஹர்லால் நேரு கூட்டின்படி இம்மக்களிடம் உருவ வாலிபர் காணப்படவில்லை கடவுள்களுக்கு கோயில்கள் இல்லை இவர்களது வாழ்க்கையில் உயர்நிலை உயர்நிலையே வாய்மை இவர்களது வாழ்க்கையில் உயர்நிலையான வாய்மையே ஊடுருவை ஈர்ப்பது சிறப்பாக கருதப்படுகிறது பழங்கால சமூக சமூகத்தில் ஜாதி அமைப்பு முக்கியத்துவமானதாக கருதப்பட்டது ஜாதி தொழிலை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல பிற்காலத்திய ஜாதி அமைப்பு கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு பல குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுத்தது கூட்டு குடும்ப முறை பழங்கால இந்திய அமைப்பின் முக்கியமானதாக கருதப்பட்டு வேளாண்மை இவர்களது முக்கிய தொழிலாகும் உழவு தொழில் மிக உயர்வாக கருதப்பட்டது முடியாட்சி தான் இவர்களது புகழ்பெற்ற அரசாகும் காலப்போக்கில் அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்பட்டது உம் எடுத்துக்காட்டு கிராம பஞ்சாயத்து முழு அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பாக செயல்படுது வட்டி வி வட்டி விகிதம் முறைப்படுத்தப்பட்டது அளவு எடை ஆகியவற்றை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது பழங்கால அரசியல் சமூக பொருளாதாரம் இராணுவ அமைப்பு ஆகியவற்றை பற்றி கெடலியர்களின் அஸ்தசாஸ்திரம் தெளிவாக கூறியது 
அறநெறி நூலான திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் அறம் பொருள் இன்பம் ஆகியவற்றை பற்றி கூறுகிறது வள்ளுவரின் திருக்குறளின் இரண்டாவது பதி பகுதியான பொருட்பாவில் பொருளியல் கருத்தான செல்வத்தை பற்றி கூறுகிறது கௌடலியர்கள் அஷ்டசாஸ்திரம் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் கூறியுள்ள அனைத்து கருத்துக்குமே பொருட்பாவில் காணப்படுகிறது பசியிலிருந்து விடுதலை பெற பெறுவதே உண்மையான சுதந்திரம் என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றார் இரத்தலை அதாவது பிங்கிங்க அவர் வெறுக்கிறார் தொழிலை உண்மையான சாரி தொழிலை உண்மையான செல்வம் என்றும் உழைப்பை உயர்ந்த வளம் என்றும் கருதுகின்றனர் இவர் இவர்களின் கருத்தின் கருத்துப்படி வேளாண்மையே மிக முக்கிய அடிப்படை தொழிலாகும் உழுபவனின் நிலத்தை சுதந்திரமான ம சுதந்திர மனிதனாவான் அவனை பின்பற்றி செல்பவர்கள் அனைவரும் அடிமைகளாக கருதப்படுவார்கள் குரல் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நல்ல நெறிகளே உயர்ந்த பொருளிய பொருளியலாகும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் இடைகால பொருளாதார சிந்தைகள் ரோம் அரசு வீழ்ச்சி அடைந்த காலத்திலிருந்து நால நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஏடி துருக்கியர்களின் கான்ஸ்டான்டோபிலாவை கைப்பற்றி கைப்பற்றி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏடி காலம் வரை இடைகாலமாக கருதப்பட்டது இக்கால இடைகால சமுதாய நில பண்ண முறை அதாவது ஃபியூடல் சிஸ்டம்த்தை சார்ந்தது இடைகால மக்கள் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்ந்தனர் மக்கள் சிறிய த சிறிய தன்னறிவு பெற்ற குழுக்களாகவே வாழ்ந்தனர் தேவாலயம் வேத நூல் அதாவது பைபிள் மற்றும் அரிஸ்டாட்டில் இடைகால மக்களின் வாழ்க்கையிலும் சிந்தனையிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தின வணிகவாதம் அது மெர்குலனிசம் சொல்லுவாங்க பதினை பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை ஐரோப்பிய அரசால் பின்பற்றப்பட்ட பொருளாதார கருத்துக்களும் கொள்கைகளும் வணிகவாதம் எனப்பட்டது வணிகத்தின் மூலம் நாட்டு செல்வத்தை உயர்த்த முடியும் என்றும் நம்பினார் அதிக செல்வத்தை பெற தங்கம் வெள்ளி ஆகியவற்றை கையிருப்பை உயர்த்த வேண்டும் என்று விரும்பினார் நிலப்பண்ணை முறை முடிவுக்கு வந்து பிறகு இங்கிலாந்து பிரெஞ்சு ஜெர்மன் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளில் நாடுகளில் வலுவான அரசு தோன்றின தோன்றியது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளை அதனுடைய ஆற்றல் வாய்ந்த போட்டியாளராக கருதியது வலிமையான அதிகாரமிக்க பவர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்ட்ராங் அரசை உருவாக்க நாட்டின் பொருளியல் நடவடிக்கைகளை வணிகவா வணிகவாதத்தினர் ஒழுங்குபடுத்தினார்கள் ஒழுங்குபடுத்தினார்கள் வணிகவாதம் என்பது பொருளியல் மூலம் வலுவான அரசை உரு உருவாக்குவதே ஆகும் ஒரு நாடு சுரங்கங்களை பெற்றிருந்தால் தங்கத்தையும் வெள்ளியும் பெற முடியும் இல்லையெனில் வணிகத்தின் மூலமாக மட்டுமே தங்கத்தையும் வெள்ளியும் பெற முடியும் அயல் நாட்டு வணிகத்தின் சாதகமாக அது ஃபேரோபோல் பேலன்ஸ் நிலையை விரும்பினார் அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதியை விட ஏற்றுமதி இறக்குமதியை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அலெக்சாண்டர் கிரேவியின் கூற்றின்படி வணிகவாதத்தினரின் அடிப்படை கொள்கையானது ஏற்றுமதியை அதிகரித்தலும் இறக்குமதியை குறைத்தலும் ஆகும் வணிகவாதத்தினரின் கூற்றுப்படி வணிகமே மிக முக்கிய தொழிலாகும் தொழில் உற்பத்தி துறைகள் இரண்டாவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது வேளாண்மை மிக குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது வணிகவாதத்தில் அரசின் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும் பல பொருளியல் கொள்கையின் மூலம் ஏற்றுமதியை ஊக்கப்படுத்தி இறக்குமதியை இறக்குமதி குறைந்தது வணிக வாதத்தினரின் செல்வம் பணம் இரண்டு இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பில் குழப்பமடைந்தனர் அதிக பணம் வணிகத்தை விரிவடைய செய்யும் என்று அவர்கள் அவர்களது கருத்தை கின்சு பாராட்டினர் ஒவ்வொரு நாடும் அதிகமான ஏற்றுமதியை மட்டுமே விரும்பினால் இறக்குமதி செய்வது யார் யார் எளிதாக எளிதாக கூறு கூறுவதனால் வணிகவாதம் என்பது அதிகாரத்தின் கொள்கையகம் இயற்கைவாதம் அதான் பிசிகோ கிரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரிஞ்சு நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாதார கோட்பாட்டிற்கு இயற்கைவாதம் என்று பெயர் பொருளியல் தந்தையான ஆடம் ஸ்மித் இயற்கை வா வாதத்தினரால் பெரிதும் கவரப்பட்டார் இயற்கைவாதம் என்றால் இயற்கையின் விதி என்று பொருள் இயற்கைவாதம் என்பது வணிக வணிகவாதத்திற்கு எதிரான பிரிஞ்சு மக்களால் ஏற்பட்ட புரட்சியாகும் இயற்கைவாதத்தினர் இயற்கை நியதியை உருவாக்கினார் இயற்கை நியதி என்பது கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட லட்சிய கொள்கை அதாவது ஐடியல் ஹார்டர் என்று கருதினார் தனி மனித விருப்பமும் சமுதாய விருப்பத்தோடு ஒத்திருப்பதற்காக ஒத்திருப்பதாக கருதினார் தலையிடா கொள்கையை இவர்கள் ஆதரித்தனர் அதுத்தது இவங்க வந்து அதன் தன் வழியில் விட்டுவிடல் அதன் அதன் வழியில் விட்டுவிடல் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர்கள் விரும்பிய வழியிலே செல்லலாம் என்று பொருள் இக்கொள்கையின்படி அரசின் பங்கு மிக குறைவாகவோ மக்களின் வாழ் வாழ்க்கை சுதந்திரம் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதே அரசின் முக்கிய பணியாகும் மே வேளாண்மையே உற்பத்தியை செய்யும் தொழிலாக கருதினர் இது மட்டும் இது மட்டுமே நிகர உற்பத்தியை உருவாக்கும் மற்ற உருவாக்கும் மற்ற தொழில்கள் அனைத்தும் வீணாவதே வீணாவதே என்று கருதினார்கள் சமுதாயத்தில் செல்வம் உழைக்கும் பிரிவினர்கள் பிரிவினர்னால் விவசாயிகள் முதலாளி பிரிவுகள்னால் பயனற்ற பிரிவுகள் பயனற்ற பிரிவுகள்னால் வணிகர்கள் வீட்டு வேலைக்காரர்கள் இவர்களிடையே எவ்வாறு சுழற்சி அடைகிறது என்று தமது பொறியியலில் பட்டியல் அதாவது டேபுளல் எக்கனாமிக்கலி எக்கனாமிக்கில் அதில் வந்து குஷ்ணோ 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 வந்து இயற்கைவாத பள்ளியின் முதன்மை பிரதிநிதியாக விளங்கியுள்ளார் 
தனி மனித சொத்துரிமையில் இயற்கைவாதத்தினர் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தன அவர்கள் தடையில்லா வணிகத்தை ஆதரித்தனர் அது தொன்மை பொருளாதார அறிஞர்களின் கருத்து ஆடம் ஸ்மித் டேவிட் ரிக்கர்டே ராபர்ட் மால்தஸ் ஜேஎஸ் மில் ஆகியோர் தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்கள் முதன்மையானவர்களாவார்கள் இயற்கைவாதத்தினரை போன்றே தலையில் தலையாய கொள்கையில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் சந்தை பொருளாதாரம் தடையலா வணிகத்தையே சார்ந்து இயங்குகிறது நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றின் இயல்புகள் பற்றி ஆடம் ஸ்மித் அக்கறை கொண்டிருந்தார் அவரை முதல் முதல் பொருளாதார முன்னேற்ற அறிஞர் என்று அழைக்கிறோம் டேவிட் ரிக்கோர்ட் பொருளாதார பங்கீட்டினை பங்கீட்டின் பிரச்சனைகளில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் மக்கள் தொகை கோட்பாட்டை உருவாக்கிய மால்தஸ் சில நாடுகள் ஒரே நேரத்தில் செழுமையாகவும் மறு நேரத்தில் வறும வறுமையிலும் இருக்க காரணம் என்னார் என்பதை ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் நாடுகளின் செழுமை பற்றியும் வறுமை பற்றியும் ஆராய்வதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் ஜேஎஸ் மில் தனித்தன்மையிலும் சமதர்மத்திலும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் அவர் பொருளாதார பங்கீட்டில் சமூக சம சமூக சீர்திருத்தத்தை ஆதரித்தார் ஏனெனில் ப பகிர் கோட்பாடு உற்பத்தி கோட்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்டது ஆகும் வரலாற்று அறிஞர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வரலாற்று அறிஞர்கள் ஆதிக்கம் ஜெர்மனியில் மிகுந்து இருந்தது தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்களுக்கு எதிராக உருவான புரட்சி இதுவே ஆகும் தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்கள் பொருளியல் விதிகள் எவ எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவானதாகும் என்று கருதினார் ஆனால் வரலாற்று அறிஞர்கள் பொருளியல் விதிகள் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது என்று கருதினார் ஆனால் தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்கள் தடையில்லா வணிகத்தையும் வரலாற்றாளர்கள் காப்பு வரி மூலம் புதிய தொழில்களை பாதுகாக்கும் அறிவுறுத்தினார் மார்க்சிசிய கொள்கை அதாவது காரல் காரல் மார்க்ஸ் காரல் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு பதினெட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணில் அறிவியல் சமதர்மத்தை தோற்றுவித்தார் முதலாளித்துவ குறை கூறியவர்களில் இவர் முதன்மையானவர் முதலாளித்துவம் சுழல் பண்புகளை உடையது முதலாளித்துவம் சமதர்மத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று முன்னறிவிப்பு செய்தார் வர்க்க வர்க்க போராட்டமே வரலாறு ஆகும் என்று காரல் மார்க்ஸ் கருதினார் ரஷ்யாவிலும் சீனாவிலும் சமதர்ம அரசு உருவாக மார்க்சியின் அறிவுரையிலே காரணமானது திட்டமிட்ட ஒருங்கிணைந்த சேவித் ரஷ்யா உலகு உலகுக்கு அறிந்த நன்கொடையாகும் இது சமதர்ம தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாகும் இறுதி புரட்சி த த மார்கல் ரெவல்யூஷன் சொல்லாங்க இது பத்தொன்பதாம் நூற்றின் இறுதி காலத்தில் தோன்றது இப்புரட்சி மதிப்பு கோட்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மனித ம மனித வள மேம்பாடு பற்றி இப்போது நாம் பேசுகிறோம் மனித மைய கருவாக ஆக்கப்பட்டன ஒரு பக்கம் செல்வத்தை பற்றியும் மறுபக்கம் மிக முக்கியமான முக்கியமாக மனிதரை பற்றியும் பொருளிய பொருளியல் ஆராய்கிறது என்று ஆல்பிரட் மார்சல் கூறியுள்ளார் நிறுவனங்கள் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்கூல் இது இருபதாம் நூற்றாண்டின் கருத்தாகும் இக்கருத்து அமெரிக்காவில் தோன்றியதாகும் பொறியியல் வாழ்க்கையில் நிறுவனங்களின் பங்கு பற்றி இது கூறுகிறது நிறுவனங்கள் என்பது வழக்கங்கள் சமூக பழக்க வழக்கங்கள் விதிகள் வாழும் வழிமுறைகள் சிந்தனைகளின் வழி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது எடுத்துக்காட்டு அடிமை அதாவது சால்வரன் என் என்பது ஒரு நிறுவனமாகும் சில நாட்கள் சில நாட்களை பண்டிகை நாட்களாக கொண்டாடுகிறோம் அதுவும் ஒரு நிறுவனமாகும் பொறியியல் வாழ்க்கை என்பது மாற்றமும் முன்னேற்றமும் கொண்ட கொண்ட ஒன்று என்று ஜே எம் சும்பிட் சும் சும்பிட்டார் சும்பிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயும் வாழ்ந்த வாழ்ந்தவர் வந்து கருதுகிறார் என கருதுகின்றார் கருதுகின்றார் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் புத்தக புத்தகத்தினை புனையும் தொழிலே முனைவேன் முக்கிய பங்கு வகுப்பதாக கருதி கருதுகின்றார் அது கின் கின்ஸின் புரட்சி கின்ஸின் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஜெயம் கின்ஸ் புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தையாக கருதப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பெருமந்தத்தில் முதலாளித்துவ நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டன சாதகமற்ற வணிகத்திலும் வேலையில்லா திண்டாடத்திலும் இப்பெரும் மந்தம் தோண்டியது இந்த நெருக்கடியில் இருந்து மேல அரசின் பங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் துணி துணிகரமான நிதி கொள்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எடுத்து கூறினார் அமெரிக்காவின் புதிய கொள்கை கின்சு கின்ஸின் கொள்கை அடிப்படையிலே தோன்றியதே ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலிருந்து பொருளியல் பொருளியல் சிந்தனைகள் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மையமாக கொண்டு அமைந்தது பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றம் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆதர் லூயிஸ் என்பவர் மக்கள் தொகையின் தலா வள தலா உற்பத்தியின் வளர்ச்சி என வரைய வரையறுக்கின்றார் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது நாட்டு வருமானத்தில் தனிநபருக்கு பங்கு அதிகரிப்பதே ஆகும் இதனுடைய கருப்பொருளானது வளர்ச்சியே தவிர பகிர்வல்ல எடுத்துக்காட்டு இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சியின் போது அந்நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட்டது ஆனால் உழைப்பாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தில் எவ்வித முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை காரணம் அவர்கள் சுரண்டப்பட்டு குறைந்த உயரத்தில் அதிக மணி நேரம் உழைக்கும்படி வற்புறுத்தப்பட்டனர் பேராசிரியர் ஆதர் லூயிஸ் என்பவர் கருத்துப்படி பொருளாதார வளர்ச்சியானது மூன்று விதமான காரணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அவை ஒன்று பொருளாதார நடவடிக்கை ரெண்டாவது அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி மூல மூலதன வளர்ச்சி வேறு வகை கூறின் இம்மூன்று காரணங்களும் உழைப்பு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் மூலதனத்தை குறிக்கும் இதனோடு நிலம் 
அல்லது வளங்களை சேர்த்து கொள்ளலாம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் வளர்ச்சி இருபதாம் நூற்றாண்டில் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுது ஒரு பொருளாதாரத்தில் அனைத்து துறைகளும் சமமான வளர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் வேளாண்மை துறை தொழில் துறை மற்றும் பணித்துறைகள் சீராக சீராக வளர வேண்டும் இவ்விதமான வளர்ச்சி அனைத்து துறையை சார்ந்த மக்களுக்கும் நலன் நலன் பயக்கும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சி உற்பத்தியில் அளவையை மட்டுமே கூட்டுவதற்காக இன்றி உற்பத்தி காரணங்களுக்கிடையே வாரம் கூலி வட்டி மற்றும் லாபம் எவ்வாறாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது என்பதையும் குறிக்கும் கடந்த காலங்களில் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஒரு பொருளாக கொண்டவையாக கருதப்பட் கருதப்பட்டது எடுத்துக்காட்டு தலா வருமானத்தில் வளர்ச்சி விதம் அல்லது நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் தலா வருமானத்தின் பங்கினை பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் குறியீடாக கருதப்படுது மேலும் அவர்கள் தலா வருமானம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விதத்தை கூ விட கூடுதலாக வளர்ந்துள்ளதாக வளர்ந்துள்ளதா என கணக்கிடும் கணக்கிட்டும் பார்த்தனர் மேலும் மக் மக்களின் நல்வாழ்வானது உண்மையான தலா தலா உண்மையான தலா மொத்த நாட்டு உற்பத்தியை சார்ந்தது உண்மை தலா வி வித நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ரியல் ஃபர் கேபிட்டல் குரூப் என்பது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியின் பணமதிப்பிலிருந்து பணவீக்க விதத்தை கழிக்க கிடைப்பதே ஆகும் பொதுவாக கூறினால் ஏழ்மை நிலை வேளாண் வேலையில்லா பிரச்சனை ஏற்ற தள்ளுகள் போன்றவற்றை குறைப்பதனால் மட்டுமே ஒரு நாடானது முன்னேற்றம் அடைவதாக கருதப்படும் இல்லையெனில் தலா வருமானம் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்தாலும் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் வளர்ந்தது என கூற முடியாது ஆகவே வளர்ச்சி என்பது வாழ்க்கை தரத்தின் உயர்ந்த உயர்வை சார்ந்ததாகும் அதாவது மக்கள் அதிக வருமானம் நல்ல கல்வி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை சத்துள்ள உணவு வறுமையற்ற நிலை ச சம வாய்ப்பு நிலை ஆகியவற்றை பெற்றிருக்க வேண்டும் மைக்கல் பி தேடரே மற்றும் ஸ்பெயின் இஸ்பின் சி ஸ்மித் என்பவர் என்போரின் வாக்குப்படி முன்னேற்றம் என்பது பல பரிமாண முறைகளில் ஏற்படும் பெரும் மாற்றங்கள் சமுதாய அமைப்புகளும் மக்களது மற்றும் நாட்டு நிறுவனங்களின் இயல்புகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் ஏற்றத்தாழ்வு வீழ்ச்சி மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கும் பிந்தியங்கிய நாடுகளின் சிறப்பை பெற கேரக்டரிஸ்ட் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரீஸ் வளர்ச்சி குன்றிய குறைவான வளர்ச்சி அடைந்த பின்தங்கிய ஏழ்மையான மற்றும் வளர்ந்து வரும் என்ற சொற்கள் பொதுவாக குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் நாடுகளை குறிக்கும் எல்லா நாடுகளில் தலா வருமானம் குறைவாக இருப்பதால் வளர்க்க வாழ்க்கை தரம் குறைவாக இருப்ப இரு இருக்கிறதே இருக்கிறதே அந்த நாடு வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகள் எனப்போம் தலா வருமானத்தின் அடிப்படையில் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் என்றும் வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகள் என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டனர் எடுத்துக்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் உலக மக்கள் தொகையில் பதினெட்டு விழுக்காடு கொண்ட கொண் கொண்ட அதிக வருமானுடைய அதிக வருமானம் உடைய நாடுகள் உலக வருமானத்தில் அறுபத்தி ஏழு சதவீத விழுக்காடு பெற்றிருந்தன ஆனால் உலக மக்கள் தொகையில் அறுபத்தி ஏழு விழு விழுக்காடு கொண்ட குறைந்த குறைந்த வருமானமுடைய நாடுகள் உலக வருமானத்தில் பதினைந்து விழுக்காட்டை பெற்றிருந்தனர் ஐக்கிய நாடுகள் கனடா மேற்கு ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் பணக்கார நாடுகள் ஏழை நாடுகள் பரவலாக ஆசியா ஆப்பிரிக்கா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் அமைந்துள்ளன உருவா உலக வருமானத்தில் பதினெட்டு சதவீதம் பெரும் நடு நடுத்தர வர வருமானம் ஈட்டும் நாடுகள் பதினைந்து சதவீதத்தை மக்கள் தொகையை கொண்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டு அர்ஜென்டினா தெற்கு ஆப்பிரிக்கா இஸ்ரேல் மற்றும் முந்தைய சேவித் ரஷ்யா போன்றவை ஏழை ஏழை நாடுகளை ஒட்டுமொத்தமாக மூன்றாம் உலகம் அதாவது தேர்ட் வேர்ல்டு என குறிப்பிடப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு ஆண்டிலும் இந்த இந்த மூன்றாம் உலகம் எழுவத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் தொகையை உலக வருமானத்தில் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை கொண்டு பிழை பூட்டி வந்துள்ளது இந்த 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 மிக இந்த மிக சொற்ப வருமானமும் கூட இத்தகைய நாடுகளால் முறையாக பகிர்ந்தளிக்கப்படாமல் இப்பே இப்பெருத்த மக்கள் தொகையை இழிவான இழிவான வறுமைக்குள் வாழ் வாழ்கின்றனர் மேயர் மட்டும் பல்டுவின் பல்டுவின் அவர்களின் வாக்குப்படி வளர்ச்சி குறை குன்றிய நாடுகளில் கீழ்காணும் ஆறு வகையான அடிப்படை பண்புகளை காணப்படுகிறது அவை பின்வரும் ஒன்று முதன்மை உற்பத்தி துறை முதன்மை துறை உற்பத்தி ரெண்டாவது மக்கள் தொகை அடர்த்தி அல்லது அழுத்தம் மூன்றாவது இயற்கை இயற்கை வளங்கள் சரியாக பயன்படுத்தாமை நாலாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் தொகை ஐந்தாவது மூலதன திரட்சி குறைவு ஆறாவது அயல் நாட்டு வணிகத்தை சார்ந்த நிலை அதில் பார்த்திங்கன்னா முதன்மை துறை உற்பத்தி வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளில் பொதுவாக கச்சா பொருட்களும் உணவுப் பொருட்களும் உற்பத்தி செய் செய்கின்றனர் பெரும்பாலான மக்கள் வேளாண்மை தங்கள் முக்கிய தொழிலாக கொண்டுள்ளனர் சில ஏழை நாடுகள் விவசாயத்தை சாராத முதன்மை துறையையே சார்ந்துள்ளது எடுத்துக்காட்டு தாது பொருட்களை டின் செம்பு அலுமினியம் மற்றும் பெட்ரோலியம் மேலும் விவசாய உற்பத்தி திறன் மிகவும் குறைவாக உள்ளது இதனால் கிராமப்புற வருமானம் குறைவாக உள்ளது நிலத்தின் மீது மக்கள் தொகை அழுத்தம் அதிகமாக உள்ளது அடுத்து மக்கள் தொகை அழுத்தம் பொதுவாக பெரும்பாலான ஏழை நாடுகளில் மக்கள் தொகை அழுத்தம் பெருகி காணப்படுகிறது மக்கள் தொகை அழுத்தம் என்பது பல வடிவங்களில் எடு எடுக்கிறது எடுத்துக்காட்டு கிராமப்புறங்களில் குறைந்த வேலை வாய்ப்பு உள்ளன அவை சில நேரங்களில் மறைமுக வேலையின்மையை என குறிப்பிடப்படுகிறது தேவைக்கும் அத
இரண்டாவதாக அதிக பிறப்பு விதத்தினால் சார்ந்திருக்கும் சார்ந்திருக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானதாக உருவாகும் கடைசியாக இறப்பு வீதம் குறைவானால் பிறப்பு வீதம் அதிகரிப்பினாலும் மக்கள் தொகை பெருமளவில் அதிகரிக்கும் மூணாவது இயற்கை வளங்களை சரியாக பயன்படுத்தாமல் ஏழை நாடுகள் இயற்கை வளங்களை குறைவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்நாடுகளில் இயற்கை வளங்கள் பயன்படுத்தப்படாமலே குறைவாக பயன்படுத்தியோ தவறான முறையில் பயன்படுத்திய வீண் வீணடிக்கக்கூடும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் ஏழை நாடுகளில் வாழும் மக்கள் பின்தங்கிய பொருளாதார நிலையானது உல உழை உழைப்பு குறைந்த நிலை உற்பத்தி காரணிகள் இடம்பெயராமல் தொழில் முனைவோர் அற்ற நிலை பொருளாதார அறிய அறியாமை போன்ற பிறவற்றில் பிரதிபலிக்கும் அம்மக்கள் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்தினால் அரசாளப்படுகின்றன இம்மக்கள் போதிய பொருளாதார ஊக்கம் அளிக்கப்படவில்லை வரி விதிப்பு முறையில் வரி வசூலிப்பதில் திறனற்ற நிலையும் வரி ஏய்ப்புகளும் காணப்படுகிறது இத்தகைய நாடுகளில் அரசு நலிவானதாகவும் திறமையாற்றதாகவும் மேலும் மூல நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் ஐந்தாவது மூலதன மூலதன திரட்சி குறைய குறைவான மூலதன திரட்சி ஏழை நாடுகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு முக்கிய பண்பாகும் மூலதன ஆக்கம் அல்லது மூலத முதலீடு இந்நாடுகளில் மிகவும் குறைவாக உள்ளது இத்தகைய நாடுகளில் பேராசிரியர் ரக்னர் நர்கஸ் என்பவர் இந்த குறைவா இந்த குறைவான மூலதன ஆக்கமே வறுமைக்கு அடிப்படை காரணம் என்கிறார் குறைவான மூலதன ஆக்கம் உற்பத்தி உற்பத்தி குறைவுக்கு வழிவகுக்கிறது குறைந்த உற்பத்தி குறைந்த வருமானத்திற்கும் குறைந்த வருமானம் குறைந்த சேமிப்பும் குறைந்த சேமிப்பு குறைந்த முதலீட்டுக்கும் வழிவகுக்கிறது இந்நிகழ்வு வறுமை வறுமை கெடும் சூழல் த வெஸ்க்லர் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆஃப் பா பாவர்ட்டி ஏற்படுகிறது இந்த வறுமை கோடு சூழல் வரைபடம் காணப்படுது குறைந்த வருமானம் வந்தால் குறைந்த உற்பத்தி திறம் குறைந்த உற்பத்தி திறம் வந்தால் குறைந்த மூலதனாக்கமும் குறைந்த மூலதனாக்கம் வந்தால் குறைந்த சேமிப்பும் கிடைக்கும் குறைந்த சேமிப்பும் மட்டும் குறைந்த வருமானத்தை தான் கிடைக்கும் அதாவது அயல்நாட்டு வணிபத்தை சார்ந்த நிலை சில ஏழை நாடுகள் அயல்நாட்டு வணிபத்தை பெருமளவில் சார்ந்துள்ளன எடுத்துக்காட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் எகிப்து நாட்டில் தொண்ணூறு ரூபாய் அநியாய செலவானது பருத்தி மூலம் கிடைக்கிறது இந்த அயல்நாட்டு வணிபத்தில் உள்ள இடர்பாடுகள் யாதெனில் இறக்குமதி செய்யும் நாட்டிலே அல்லது நாடுகளிலே தீவிர பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டால் ஒன்று அல்லது இரண்டு பண்டங்களின் ஏற்றுமதியை நம்பி இருக்கும் நாடுகளின் பொருளாதார நிலையானது மிகவும் பாதிக்கப்படும் வளர்ச்சியின் தொடக்க நிலையில் இத்தகைய நாடுகள் இறக்குமதியை சார்ந்திருக்கும் அடுத்து இந்தியா ஒரு வளர்ச்சி குறைந்த நாடு வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளின் அனைத்து விதமான பண்புகளும் இந்தியாவில் காணப்படுகிறது அறுபத்தைந்திலிருந்து எழுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய் சதவீத மக்கள் விவசாயத்தை சார்ந்துள்ளனர் இதனால் விவ விவசாய உற்பத்தி திறன் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது இங்கே மக்கள் தொகை அழுத்தம் காணப்படுகிறது இங்கே இயற்கை வளங்கள் குறைவாக பயன்படுத்த 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 படுத்தப்பட்டாலும் பொருளாதார பின்தங்கி நிலை நிலையும் நிலவுகிறது சமீப காலம் வரை மூலதன பற்றாக்குறை இருந்து வந்தது இதன் காரணமாக இந்தியாவை வெளி வெளிநாடுகளோடு வெளிநாடுகளோடு வெளிநாடுகளிலிருந்து உலக வங்கி அயல்நாட்டு நிதி நிறுவனங்களும் பன் அயல்நாட்டு நிதி நிறுவனங்களாகிய பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் போன்றவற்றிலிருந்தும் பெருமளவு மூலதனத்தை கடனாக பெற வேண்டியுள்ளது ஆகவே இந்தியாவை ஒரு வளர்ச்சி குறைந்த நாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டாக கொள்ளலாம் ஆனால் இன்றைய நாட்களில் இந்தியா ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு என்று அழைக்கப்படுது பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் அரசின் பங்கு ரூல் ஆஃப் ரூல் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரு அரசானது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சிறப்பாக பங்காட்டுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதின் பின் ஜப்பானும் முதல் உலக போருக்கு பின் சேவித்த நாடும் சிறந்த உதாரணமாகும் ஆனால் இங்கிலாந்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியும் அமெரிக்கன் பொருளாதார வளர்ச்சியும் அங்காடி பொருளாதார அமைப்பு முறை மற்றும் தலையிடா கொள்கையின் அடிப்படையிலும் முன்னேற்றம் அடைந்தது வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளின் நாடுகளுக்கு இந்த அரசியல் கட்டுப்பாடாட் இந்த கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடற்ற வணிக கோட்பாடு லெசி ஃபேசர் பாலிசி ஒரு விருப்பத்தக்க பொருளாகும் வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளில் ஒரு அரசாங்கம் தொழில் முனைவராக செயல்பட வேண்டியுள்ளது தற்காலங்களில் இத்தகைய நாடுகளில் உள்ள அரசுகள் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைய பெரும் பங்கு வகி வகி வகிக்க வேண்டும் இத்தகைய ஏழை நாடுகளில் அரசானது ஒரு உற்பத்தி காரணியாக ச கருதப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் இது பொதுத்துறையும் மற்றும் தனியார் துறையும் துணையும் துறையும் இயக்கி வருகிறது சமீப காலங்களில் பொதுத்துறையானது பொருளாதார திட்டமிடுதல் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மூலமாக அரசு தனது பொருளாதார வளர்ச்சி நோக்கங்களை நிறைவு செய்வதில் முக்கிய முயற்சி மேற்க மேற்கொள்கிறது மேலும் அதிகப்படியான பொருளாதார வளர்ச்சியும் வேகமான தொழில்மயமாக்குதலும் வேலை வாய்ப்புகளை விரிவாக்கவும் செல்வம் மற்றும் வருமானம் ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கவும் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை அரசு பயன்படுத்துகிறது சமூக சேவைகளாகிய கல்வி உடல் நலம் ஆகியவற்றில் அரசு முக்கிய மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது கல்வி மற்றும் உடல் நலத்திற்கு மூலதனம் பருபொருள் மூலதனத்தை போன்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது மனித மூலதன ஆக்கத்தை ஆக்கத்தை அதிகரிக்கிறது கல்வியும் சுகாதார வசதியும் உழைப்பின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கிறது இன்றைய நாட்கள் உலகமயமாதல் தாராளமயமாதல் மற்றும் தனியார் மயமாக்கும்
நல்ல அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளான சிறந்த போக்குவரத்து தபால் தொடர்பு தொடர்புகள் மின்சார வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகள் போன்றவை பெருமளவில் தேவைப்படுகிறது இவற்றிற்கான செலவுகள் அனைத்தும் சமூக மேல் மூலதனமாக சோசியல் ஓவரேட் கேபிட்டலாக கருதப்படுகிறது அரசு பெருமளவு முதலீட்டை இவ இவற்றிற்கு செலவிட வேண்டும் இது மட்டுமில்லாமல் தொழில் முனைவோர்கள் இந்நாடுகளில் குறைவான இரு குறைவாக இருப்பதால் அரசு தொ அரசு தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகளில் அந்நிய செலவாணியை மிக குறைவாக உள்ளது ஆகவே அரசாங்கம் தக்க நடவடிக்கைகள் எடுத்து ஏற்றுமதிகளை மு ஏற்றுமதிகளை ஏற்றுமதிகளை முன்னேற்றவும் முதலீடு செய்யவும் வெளிநாட்டு அவரை கவர்ச்சிக்காக தக்க நிதியில் தக்க நிதியல் கருவிகளை கை கை கொள்ள வேண்டும் பொருளாதார பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அங்காடி சக்தியிடம் விட்டு விட்டால் இங் அங்கு வட்டார சமநிலை ஏற வளர்ச்சி ஏற்படாது எனவே அரசு சமநிலை வட்டார வளர்ச்சிக்கான கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் மேலும் இவ்வாரசானது முற்றுரிமையாளர்களை சம சரிப்படுத்தி கட்டுக்குள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு அரசு பெரும்பங்க ஆற்ற வேண்டும் அடுத்து ரோஸ்டோவின் ஐந்து கட்ட நிலைகள் ரோஸ்டோவின் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் டபுள் டபுள்யூ ரோஸ்டோவோ என்பவர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு பொருளியல் மற்றும் வரலாற்று அறிஞர் ஆவார் ஒவ்வொரு நாடும் முன்னேற்றம் குறித்த நிலையிலிருந்து பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைக்கு முன்னே முன்னேற்ற ஐந்து வகையான கட்டங்களை விவிலைக்குள்ளது விலை விலைக்குள்ளார் அனைத்து நாடுகளும் இந்த ஐந்து கட்டங்களை கடந்த கடந்தாக வேண்டும் அவையான ஒன்று பழமையான சமுதாய அமைப்பு முறை இரண்டாவது மாறும் நிலையில் உள்ள சமுதாயம் மூணாவது பொருளாதார மேல் மேலெலும்பு நிலை நாலாவது பொருளாதார முதலீச்சிக்கான செயலாக்கம் ஐந்தாவது பொது மக்களின் பேரளவு நுகர்ச்சி காலம் பழமையான சமுதாய சமுதாய அமைப்பு முறையானது பாரம்பரியம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களினால் கட்டப்படுது இங்கு பொருளாதார பின்தங்கி நிலைய நிலை நிலவும் ஏழை ஏழை ஏழையான நாடுகள் இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக ஆகும் சுருக்கங்களால் பொருளாதார பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சம்பந்தமான அவசியமான பொருளாதார கணிகள் இத்தகைய நாடுகளில் காணப்படாமல் இருக்கிறது அடுத்து மாறும் நிலையில் உள்ள சமுதாய அமைப்பில் பொருளாதார மேலெலும்பு நிலை உருவாக்கப்படும் இந்நிலையில் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களின் சக்தி சக்திகள் குறைந்து சக்திகள் குறைந்து செல்லும் ஆனால் பொருளாதாரம் ஊக்கு ஊக்குவிப்பு இரு இருக்கும் சமூக கட்டமைப்புகளின் உருவங்களிலும் அடிப்படை வசதிகளும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் இந்த மேலெலும்பு நிலை அடைந்தவுடன் நிலையான சுய வளர்ச்சி சமுதாயத்தில் ஏற்படும் சமுதாய மேலெலும் நிலை என்பது ஒரு சமுதாயம் வேளாண் வேளாண்மை வேளாண்மையை தலையாய தொழிலாக இருப்பதை விட்டுவிட்டு அதற்கு மாறாக தொழில்களை தலையாய வேலையாக வேலை வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்வதில் கொள்ளுதலை குறிக்கும் ஒரு பொருளாதாரமானது இத்தகைய சமுதாய மேலெலும்பு நிலையை அடைய தனது சுய சேமிப்பிலிருந்து இருபது முதல் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு சமமான முதலீட்டை செய்ய வேண்டும் இத்தகைய மேலெலும்பு நிலையை சில நாடுகள் சில நாடுகள் ரயில்வே துறை மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளின் வாயிலாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த மேலெலும்பு நிலைக்கு பின் பொருளாதாரமானது தன்னிறைவு அடைந்து முழு வளர்ச்சி நிலையை எட்டுகிறது இந்த நிலையில் அரசு சில அடிப்படை தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டியுள்ளது உற்பத்தி வளங்கள் நிறைவாகவும் பொருள்களின் உற்பத்தி அதிகமாகவும் இருப்பதனால் அந்நாட்டு அரசு நாட்டின் நாட்டின் நாட்டினை வ வலுப்படுத்தி அல்லது பாதுகாக்க அவற்றை பயன்படுத்துவதா அல்லது மக்களின் நலன்களை நலன்களை உயர்த்த பயன்படுத்துவதா என முடிவெடுக்க வேண்டும் கடைசி நீரானது மக்களின் பெரும் அளவு நுகர்ச்சி நிலை எனப்படும் இந்நிலையில் பொதுமக்கள் அனைத்து வகையான பொருட்களையும் குறிப்பாக அழியா பண்டங்களான கார் போன்ற வசதி பண்டங்களையும் ஆடம்பர பண்டங்களையும் பெருமளவில் நுகர தொடங்குகின்றனர் ரோஸ்டோவின் வளர்ச்சி கட்டங்கள் அனைத்தும் பொது பண் பொதுப்படையான உண்மையான நிலையாக உள்ளது ஆனால் அனைத்து நாடுகளுக்கும் இந்நிலைகள் இந்நிலைகளில் வழியாக வளர்ச்சி வளர்ச்சி நிலை அடையவில்லை இப்போ ஒன்றாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சேபத் சேபத் நம்ம வாராந்திர விடுமுறை வீக்கெண்டை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யாருன்னா சிறுப் என்ன சுருப்புஸ் அடுத்தது அர ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய சூப்புஸ்ங்களும் அடுத்தது இரண்டாவது அஸ்த சாஸ்திரத்தை எழுதியவர் வந்து ஆப்ஷன் பீல இருக்கக்கூடிய கௌடலியர்கள் மூணாவது வணிகவாதிகள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது எதுக்குன்னா வணிகத்துக்கு அடுத்து நாலாவது இயற்கைவாதிகள் உற்பத்தி தொழிலை எவ்வாறு கருதியது அப்படின்னா அது வந்து வேளாண்மையாகும் புதிய பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் வந்து ஜே எம் கின்சு ஆப்ஷன் இதில் கோழி திட்டங்களை இந்த திருவள்ளுவரின் பொருளாதார சிந்தனைகளில் திருக்குறளில் பொருட்பாவில் அதிகாரத்தில் காணலாம் அடுத்தது வணிகவாதிகள் அதிக ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி கமா குறைந்த இறக்குமதியிலும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் அடுத்தது இயற்கைவாதிகள் வேளாண்மையை சார்ந்திருந்தனர் அடுத்தது தொன்மை பொருளியல் அறிஞர் தலையாய கொள்கையை கொள்கைகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ ரோஸ்டோ என்பவர் பொருளாதார வளர்ச்சியின் நிலை கோட்பாட்டை வகுத்து வகுத்த ஆசிரியர் ஆவார் அடுத்தது 
வரலாற்று பள்ளி ஜெர்மனியும் அடுத்தது அறிவியல் சமதர்மம் வந்து காரல் மார்க்ஸும் நிறுவன பள்ளி வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அடுத்தது மூலதன திரட்சி குறைவு அப்படின்னா வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகள் கூடுதல் கம இறுதி நிலை பள்ளி அப்படின்னா மதிப்பு கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினாறாவது ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா அது கிரேக்கர்களின் சிந்தனைகள் வணிகவாதத்தின் ஏற்றுமதியா அல்லது இறக்குமதி அல்லது இறக்குமதியா எதை ஆதரித்தனர் அவர் வந்து ஏற்றுமதி ஆதரித்தனர் பொருளியல் பட்டியலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அவர் குஸ்ரோ அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது ரி ரிக்கர்டோ ஆர்வம் காட்டியது உற்பத்தி பற்றிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அல்லது பகிர்வு பற்றிய பிரச்சனைகளான பகிர்வு தான் ஒரு பொருளாதார மேலெலும்பு நிலைக்கு நிலைக்கு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து விழுக்காடு வந்து முதலீடு செய்ய வேண்டும்